Welcome po sa ating bagong series natin ngayon. Ito ang Shoe Tech. Sa passion ko sa sneakers and sa technology, uh, I think logical lang po na pagsamahin ko yung dalawang very, very broad topic na ito sa isang series of content natin. Instead na uh, mag-upload ako ng videos not related to sneakers, right? Again, ito po ang inyong host, Stephen. Para po sa pilot episode natin, nararapat lang po na pag-usapan natin ang Nike Waffle Soul. A shoe that launched a billion dollar empire. Before nyo exit yung video, panoorin muna natin to para malaman kung paano binago ng simpleng technology na ito ang kapalaran ng Nike. Gustong gumawa ni Bill Bowerman, yung co-founder ng Nike, ng sapatos na high performance na track shoes at that time. Since nahirapan na kanyang mga bagong atleta sa track ng University of Oregon, ang urethane track, ito yung orange track na may kita mo sa field yung nakapalibot dun. Sobrang mahal ng pag install ng ganong track. Bukot sa hindi makapit yung metal spike sa ganong floor, sa ganong tirial, sinisira pa nito ang expensive track nito. Imagine nyo na lang, di ba? Gustong hanapan ni Bill Bowerman na mas magandang sapatos na hindi lang gumagana sa urethane track, kundi sa iba't ibang track gaya ng uh, mud, concrete, or grass. Kailangan din ito ng softer spike para sa lighter running shoes. Naniniwala si Bowerman na malaki ang magiging positive effect ng better shoes para sa kanyang mga atleta. So, ang solusyon ni Bill Bowerman dito ay nanggaling sa well, sa dinami-dami ng lugar or makinarya na pwede mong pagkunan ng isang groundbreaking technology ay dito pa. upside down where the waffle part would become in contact with the track, I think that might work. Isa itong direct quotation mula kay Bill Bowerman, Hannah, sinabi ng kanyang asawa nung naisip niya itong idea na ito. Ang naisip niya ay maglagay ng rubber sa waffle maker. So, he got up from the table and went tearing into his lab and got two cans of whatever that is you put together to make urethane and pour them into the waffle iron. Yan ang sinabi ni Barbara Bowerman, yung asawa ni Bill Bowerman, nang maisip ni Bill ang way ng paggawa ng sapatos. Uh, ano ba talaga to? United States Parent Number 3793750A By employing multi-sided polygon shape, cleat having a plurality of a straight side which form edges that bite into artificial turf. Furthermore, by arranging the studs in the staggered rows adjacent studs in each row space apart by a distance at least as great as the width of each studs. The heat conducted from the artificial turf is reduced as well as improving traction. Thus, cylindrical polygon shaped studs of square cross section and relatively short height having a substantially flat bottom gave greatly superior results when tested by football players on artificial turf under game conditions. Ito ang isang passage galing sa patent ng waffle sole. Gawa ito sa latex and rubber. Ang rubber nito ay handcuts na produced mula sa homegrown Eugene, Oregon. Sa totoo lang, walang groundbreaking dito. To be fair, kung paano nila ginawa ito ang mas fascinating dito. Di kagaya ng mga shoe technology natin ngayon na kakaibang materials or fabricated sa iba't ibang klaseng materials. Kung meron itong pinagkakaiba sa technology natin ngayon, handcrafted ito pero ngayon ilan ba ang sapatos na pwede mong mabili? Di din natin may kakaila ang tatak ng excellent quality ng, of course, isang handcrafted materials ngayon. Maniwala man kayo, hindi, itong moon shoes na ito ay walang midsole. Walang midsole. Before the craze of best comfortable shoes, before Zoom, React, Boost, air, and gel. Naglagay lang sila ng insole dito para mas maging komportable ito sa paan ng atleta. Ang desisyon na walang midsole ay para hindi mag-deteriorate ang sapatos. Pero may mga later versions tayo na may midsole. Now, kung walang special pala sa materials na sapatos na ito, then bakit ito naging game changer kumbaga? ba? Diba? Kagaya nga na sinabi ko kanina, walang special dito. Sa totoo lang, simple lang ang tech na ito. Ang trick dito yung spikes. Kaya, yeah, these rubber spikes ang nagbibigay ng better traction kumpara sa metal spikes noon. And mas versatile siya since pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang field. Parang nag a sa location yung sapatos kasi kahit, kahit sa surface, diba, pwede, pwede mong gamitin yung rubber well maliban na lang sa guro sa ice. Ang mixture ng rubber which is inherently mataas ang coefficient of friction sa semento or mas matigas na track at flexible at soft pa ito sa paa. Better frictions means better traction equals faster. 
Add mo pa yung comfort dito since hindi mo kailangan gumamit ng real metal spikes sa paa. This is much stronger kasi hindi rigid ang properties ng rubber. Pwedeng mag-bend yung rubber any way you want it. Hindi gaya ng steel na babaluktot na, or napuputol and better pa sa mga terrains kagaya ng mud, grass, rough track, pinag-combine yung versatility ng rubber and yung spikes na better sa traction, you get the best of both worlds. Tingnan din natin yung mga truck, heavy equipment truck. Di ba parang waffle sold din yung gulong ng heavy equipment? Madaming sapatos ang nilabas kagaya ng uh, waffle racer. Meron tayong off-white collab, meron din tayong sasakay, meron tayong com de garçon, and kung titignan mo yung mga pattern ng iba't ibang sapatos ng Nike, kagaya ng Air Max 93, 95 and 97, alam mo may halo, may inspiration mula sa waffle sole. Hindi naman direkta ng design ng waffle, pero may kita mo yung inspiration niya nandoon. Correct me if I'm wrong ha, pero wala akong na-research na as revolutionary at game-changing na outsole technology buko dito sa waffle sole. Yeah, meron tayong technology ngayon na midsole or materials. Very advanced tech sa midsole and comfortability ng sapatos natin. Pero outsole? Dito, they just build from this tech. Ito na siguro ang nag ng era ng the best midsole and most comfortable shoes in the world. Ayan ang nag sa greatness ng simpleng innovation na ito at catalyst ng future. To wrap this up, itong sole na ito, ginawa ang gusto mong makuha sa kanya. Durable ang sapatos? Yes. Nakakapag-provide ng friction na mas mataas kumpara sa pinaprovide ng metal spikes nun? Yes. And ano yung sabi nun? More traction equals more speed, right? And hindi niya sinisira ang urethane track. Pwede din siya sa kahit anong materials ng track. Kagaya ang sinabi ko, pwedeng sa mud, grass, ordinary pavement, bar chips, you name it, pwede siya dun. Yung ice, well, hindi ka naman tatakbo sa yelo, di ba? And all things said, ito ang first major innovation ng Nike brand, ang Cortez, under ng Onitsuka Tiger pa rin yan. Ito talaga ang sapatos na nagpasimula ng imperyo ng Nike. Kundi dahil dito, baka iba yung history alam natin. And with this, I hope you appreciate the story of the shoe even more, even if you don't like the shoe as it is. And looking back, hindi mo kailangan ng very special factory uh, breakthroughs sa space age materials. Ang kailangan mo lang din ay konting resourcefulness and drive sa sarili na kaya mong gumawa ng amazing things. And with that, thank you for watching this video. I hope na nagustuhan nyo yung video na to. So kung gusto nyo basahin yung mga articles na kasama dito sa research na to, iwan ko sa description down below. And kasama din nun yung links natin sa social media natin and Patreon. Please guys, support this channel. Kung hindi naman kayo makakapag-sign up sa Patreon, then subscribe na lang kayo and like yung video and share nyo din na sa iba kasi napakalaki ng tulong nyo sa paggawa nun. Pero sana makapag-subscribe kayo sa Patreon. May mga special perks tayo, so head down sa patreon.com slash stephenaran. Marami tayong perks dun, so... Please, please, please guys, support this channel. Without you, hindi magiging posible itong channel ito. So, that's it. That's it for this video. Again, sana nagustuhan nyo. And meron pa tayong videos dito sa kaliwa nyo, sa kaliwa ng screen nyo na pwede nyo panoorin and playlist din natin para masuportahan na din natin yung channel. So, again, this is your host, Stephen. Over and out.